Marami pong salamat Panginoon at welcome po sa inyong lahat. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa Araling Panlipunan 2, Quarter 3, Week 1, Belt Number 16. Belt Number 16, natatalakay ang mga produkto at mga kaugnay na hanap buhay na nalilikha mula sa likas na yaman ng komunidad. Ang may pagmamalaking likas na yaman ng aming komunidad. Sa araling ito, maunawaan mo ang mga likas na yaman ng komunidad. Magkakaroon ka rin ng kaalaman sa mga produkto at hanap buhay mula sa likas na yaman ng iyong komunidad. Ano ang masasabi mo sa larawan? Bahagi ba ito ng iyong kapaligiran? Ang mga bagay sa ating paligid na bahagi ng kalikasan ay tinatawag na likas na yaman. Ito ay maaaring magamit ng mga tao para sa kanilang kapakinabangan. Dito nagmumula ang mga pangunahing pangailang ng tao tulad ng damit. Pagkain at tirahan Karamihan sa mga likas na yaman ay nagmumula sa mga anyong lupa o yamang lupa at anyong tubig o yamang tubig. Mayroon ding likas na yaman na tinatawag na yamang tao. Masdan mo ang mga larawang ito. Ang mga larawang ito ay makikita natin sa ating paligid. Ito ay nagmumula sa mga likas na yaman. Sa ating anyong lupa, matatagpuan ang napakaraming halaman at puno na pwede nating itanim. Ang pop din dito ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop. May mga komunidad na may mga anyong lupa tulad ng bundok, kapatagan, lambak, at talampas. Dito natin mapapakinabangan ang mga yamang lupa. Sa mga komunidad na sagana sa yamang lupa, karaniwang hanap buhay ng mga tao ang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Masdan mo ang mga larawang ito. Napakaganda, hindi ba? Ano kaya ang tawag sa yamang ito? Ang mga larawang nakita mo ay mga komunidad naman na may anyong tubig na sagana sa yamang dagat. Sa mga anyong tubig natin, nakukuha ang iba't ibang uri ng isda, halamang dagat at iba pang yaman na matatagpuan sa karagatan. Pangunahing hanap buhay ng mga komunidad na mayamang tubig ay ang pangisda. Tuko dito, ang mga komunidad na mayamang tubig ay kilala rin sa kanilang magagandang beach na siya namang dinarayo ng mga turista. Natatangin rin ang mga komunidad na may masisipag, matatalino at malilikhaing mamamayan. Ang mga ito ay tinatawag na yamang tao. Ang mga yamang lupa at yamang tubig ay napapakinabangan dahil sa mga taong naglilinang at nangangalaga sa mga ito. Mayroon ding mga kasapi ng komunidad na luminilang ng mga likas na yaman upang bumuo ng bagong produkto. Ang ilan sa mga ito ay ang karpintero at inhinyero na bumubuo ng gusali at mananahi na lumilikha ng damit. May mga kasapi din ng komunidad na ang tungkulin ay maglingkod sa mga tao tulad ng guro, doktor at pulis. Gawain sa pagkatuto bilang isa Isulat ang YL kung ang sumusunod na larawan ay nabibilang sa yamang lupa. At YT naman kung ito ay nabibilang sa yamang tubig. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel.
Larawan bilang isa, ikalawa at ikatlo. Larawan bilang apat at ikalima. Tingnan natin kung tama ang iyong mga kasagutan. Una, manok. Yamang lupa ay tama. Ikalawa, puno. Yamang lupa, ito ay tama rin. Ikatlo, isda. Ito ay nabibilang sa yamang tubig. Ikaapat, koral. Yamang tubig. At ang ikalima, mga hayop tulad ng baboy ay yamang lupa. Wasto. Ngayon naman ay pipiliin mo sa kahon ang mga salitang kabilang sa mga pangkat ng likas na yaman. Isulat ito sa tamang pangkat na kinabibilangan. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ang unang pangkat letter A, yamang lupa. Letter B, yamang tubig. Letter C, yamang tao. Saan kaya kabilang ang mga sumusunod na yaman, kabibe, halaman, beach, sapatero, kambing, pulis, guro, punong kahoy, abogado. Ilagay ang mga salitang ito sa tamang pangkat. Ngayon naman ay tingnan natin kung napangkat mo ng tama ang mga yamang nakatala. Ngunit bago ito, kung bago ka pa lang, pakiclick ng subscribe kung hindi ka pa nakakasubscribe. Para update ka sa mga videos ng ating mga araling. Maraming salamat! Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pagbubasto ng iyong mga kasagutan. Yamang lupa, nakatala dito ang halaman. Kambing, punong kahoy, tama. Sa yamang tubig naman, nakatala dito ang kabibe, beach, wasto, yamang tao, sapatero, pulis, guro, at abogado. Tama ang iyong mga kasagutan. Sa panggawain, kapanayamin ang isang nakatatandang miyembro ng iyong pamilya o kakilala. Punan ang hinihinging impormasyon sa mga pangusap at isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ako si Puwang. Ako ay Puwang Taong Gulang. Ang hanap buhay ng aking ama ay Puwang. Ang hanap buhay naman ng aking ina ay puwang. Sa aming komunidad, matatagpuan ang mga likas na yaman tulad ng puwang. Gamit ang iyong lapis, Iguhit sa isang malinis na papel ang likas na yaman na matatagpuan sa iyong komunidad. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ang iyong sarili makalipas ang dalawampung taon. Anong yamang tao sa inyong komunidad ang nais mong maging kapag ikaw ay nasa wastong gulang na at bakit? Isulat sa isang malinis na papel ang iyong sagot. Isulat sa puwang upat lang ang mga salita sa ibaba upang mabuo ang diwa ng talata. Ang mga puwang sa ating komunidad ay pinagunga ng iba't ibang puwang at hanap buhay. Ang mga ito ay nakatutulong sa pagsulong sa magandang buhay ng mga maumayan sa komunidad. Kung kaya't nararapat lamang na ating puwang ang mga likas na yaman sa ating komunidad. 
at iwasto ang iyong mga kasagutan. Ang mga likas na yaman, sa ating komunidad ay pinagmumula ng iba't ibang produkto. Wasto. Ang mga ito ay nakatutulong sa pagsulong sa magandang buhay ng mga mamamayan sa komunidad. Kung kaya't nararapat lamang na ating pangalagaan. Wasto. Ang mga likas na yaman sa ating komunidad. Magaling. Nakuha mo ang tamang sagot. Ang atin pong sanggunian o references ay batay sa Tibot RA Learner's Material, Araling Palipunan 2, Quarter 3. Sana'y naunawaan mo ang ibinahaging aralin. Hangad ko ang iyong pagkatuto at pag-unlad. Thank you so much and God bless us all.